好的，那么看看今天小狼啊，再次回归我们的现场解说啊。现场解说呢，就是全程，我们就不做过多的解释啊。当然，这个跟之前直播不一样啊，也是自己面对一个电脑，互动的比较少。但是相反的人呢，就变得比较淫的，<笑>对吧？比较骚一点啊。所以说，大伙儿懂懂懂懂。现在也是开坑做这个新系列了啊，呃，做这个呃，聊街机，聊游戏，聊人生，聊哲学，聊那个。<笑>有一些，呃，电视台不让播的啊，都可以，呃，慢慢来啊。这种节目呢，我觉得啊，就是说能保持一年能能更新个两百到三百部之间就挺好的啊。也就是说，日更一部到零点七五到一部之间啊，这样的话呢，呃，压力不是很大。然后呢，时间长了之后呢，形成一个系列，大伙看起来也不累，对吧？那可以看到这次呢，给大伙带来的，呃，应该看标题就知道啊，来自于我们的青石大神的一首竞速版速通。很多人说小狼不对。我好像在，这是两个月前呢，还是多少时间啊？我记得你不是解说过《青石大神》的这个，呃，竞速版的这个速通记录了吗？哎，你还真没有猜错，这次呢又是他，但是绝对是新记录啊！上一次是十六分钟二十四秒，这一次是十六分钟二十二秒。很多人说就两秒钟啊，我跟你说两秒钟，两秒钟，两我我跟你说我两我两秒钟我能干很多事儿，我就这么说。两秒钟，我能我能说十八个字儿，我只能这么说啊，对吧？懂得都懂啊，而且有很多小伙伴啊，这个不要虚啊，不要觉得好像我没说你啊，自己心里有数。这两秒钟可能你都完事儿了，我都不多解释吧啊。所以说两秒钟很重要啊。其实呃，人类历史上，你看你可以看到啊，比如说速通，呃，百米、呃、对吧？百米赛跑的速通，是不是现在博尔特还是保持着记录九秒五八，对吧？如果没有记错的话啊。那你说他那零点，他那零点几秒，零点零几秒都可能都，是吧？都都都都振奋世界呢啊！两秒钟很正常了，对吧？啊，当然了，这种游戏呢，确实也没法说啊，人脑袋跟 TAS 比不了。竞速版呢，咱们就是特别的快啊，这个游戏它不卡。呃，流畅度非常高啊！这个流畅度呢，呃，就类似于像《合金弹头二》和《合金弹头叉》一样啊，它流畅度很高。比如说你过了关卡之后呢，你快速就能跳过那个分数，跳过那个过关的那个情况，而且呢，流游戏特别的流畅，它优化了一下子啊，就是说，不像说有的地方啊，比如说呃，这个屏幕当中的元素比较多了，它会卡。呃，所以说呢，在某种意义上呢，也会非常快。然后呢，上来默认的就是四十，虽然说挨打了之后呢，也会变成其他的这个暴击啊。但是这个默认四十这一块，就是告诉你，让你直接四十打，全程你奔着无伤来啊，就没什么好说的。因为在这个效率上，你可以看到啊，这个四十暴击的这个麦斯，它这个伤害真的不是跟你嘻嘻哈哈的啊。你可以看到那，那它这小平头一立，那直接这摩托车给你干干稀碎。咔咔就整就干的啊，那可不是跟你五五渣渣的啊，对不对？可以看到一个前进手两点就可以直接把这个小兵给倒搞死，而且这个麦斯这个角色本身是所有角色当中啊攻击力最高啊，其他也没什没什么多说的啊。在这里呢也跟大家伙讲啊，很多人说小狼你做了新节目，这个节目啊你也做啊，那真是太好了啊。呃，其实呢，我想说这种节目呢，以后做的可能会越来越少，尤其是贪分的啊。那当然呢，除非是他特别特别的。呃，对吧？精彩，比如说啊，这个有点旷世绝伦，那么我会呃用我一些时间啊去给大家伙说啊，因为毕竟要考虑一些催眠的啊。这个账号要做的话呢，短视频和中视频呢可以考虑，长视频真没法做。但是长视频有个好处啊，你可以给它分段，也希望大家伙能够理解啊。呃，但是以后呢，这种视频都会越来越少，因为我发现呢，真正你让我做这个视频呢，它不累。为什么不累呢？我跟着说就行，因为知识储备量我狼是有的，对吧？你像这种热门的闯关游戏和全红九七九八啊，其他的游戏不敢说啊。这么多年，我狼也确实是比较专业了啊，这个比啊相对比较专业啊，只是在菜鸟的这个眼中我比较比较屌啊，在大神眼中我就是个锤子嘛，对吧？啊啊，当然呢，不做过多的解释了啊。其实懂得都懂，呃，简啊、呃、那种小视频啊，也就是说短视频呢，做起来呢。呃，还真是有点费脑子，因为他要考虑，呃，什么什么主题，对吧？你说咱们这个主题，速通啊，比原先记录速通多了，对吧？快了两秒钟，十六分钟二十二啊，恐龙快打竞速版啊，这个高手是大啊，这个高手大神呢就是这个青石，所以说就比较比较给力嘛啊，咱们就直接跟着走。那但是呢，你要做这个节目，你比如说我，呃呃，之前先给大家伙讲九七，先引出来这个话题，然后呢，接下来呢是讲八神，然后讲草地精，然后讲神韵千鹤，还要可以考虑讲一下什么灰灰呀、啊。
啊，老 K 啊这些高手他们的这个故事啊，或者说一些。呃，这个对吧？讲解他们的这个呃一些这个青葱往事啊，等等啊。当然，讲这些呢，可能要往后延了啊，因为讲这些这些这个剧情呢，不太好讲。这个我呢，这个也并非说是这个特别了解啊，要去搜集一些资料的啊。而且有的时候呢，你无论你怎么说，有一些小粉丝可能呃怕我是吧？这个说错话啊。当然，我个人感觉还好啊。其实呃，以后呢，所有的解说，这样我能说出来啊，基本上都是包。的啊，不会说一些贬义的啊，除了包王啊，但是呢，我我估计我包应该不会，笑梗不笑人，包王真男人啊。好，不扯这个逼事啊，这个毕竟很多人说你讲啥呢？不讲这个恐龙嘛？恐龙以后我也会讲，哎，比如说咱们讲讲恐龙快打、啊，这个从一开始咱们玩的恐龙快打一代。恐龙快打二代（括弧也就是盗版）啊，恐龙快打的这个故事，三呃四个角色分别有什么样的能力啊？讲一下他这个故事到底讲了个什么，对吧？然后再讲一讲市面上流通的一些，呃比较好的这个版本，比如说天王版，比如说像这个竞速版、一 v 三版、无双版啊，以及包括什么三叠纪版等等之类啊。所以说这个以后会非常多，三国战机，对吧？圆桌骑士啊，怎么个乱布置？包括龙王战士啊，什么龙与地下城啊。哎，对吧？这个、这个、这个、这个，这都可以啊，随随便便可以做的啊。好，当然，其实你看，它这个游戏响应速度特别快啊。这个慢镜头的时候呢，虽然说还是有，但这个小兵消失了，就瞬间在地上就闪光消失了。然后呢，你看这个分数一跳，很多人说你要你要按住这个 A 键的话，它跳的也快。原版确实也会加速，但是不会像竞速版那么快啊。所以说这个游戏。呃，因为原版的话，打进十八分钟啊，就是已经牛的不能再牛了啊！大家伙懂的都懂啊。但是这个竞速版可以轻轻松松打进十七分钟，甚至现在呢是十六分钟二十二秒。全程呢，咱们肯定是要奔着一手无伤使劲啊。你全程无伤，呃，这个并不是说这个咱们怕被打，啊，因为你被打的话，主要就是你暴击效果没有了，这一点是特别不好的啊。还有一点呢，就是说一些细节，怎么才能打得快？这个输出方面上啊，对吧？这个一定要计算好所有的小兵的这个血量，呃，哪个地方出来的精英怪，比如说像这个恶霸，还有这个链锤啊，包括还有一些这个、呃、比较特殊的这种呃这种精英呃怪啊，比如说第六关现在这一关的 BOSS， 这关的 BOSS 呢最多的就是他第二个附身胖子的这个变异体，这个变附身胖子的变异体呢，就是后期一出来会非常多啊、呃，包括还有那个野人长得像街霸里的那个。青狼一样那个野人啊，也对吧？这个也是要打。然后同时呢，这一关卡呢，咱们还有一个非常特殊的地方啊，就是传说中的这个杀鼬。杀鼬的话呢，也是一个非常考验这个技术活的啊。这个你你练快不行，练慢了呢也跟不上啊。虽然说可以先用这个血杀一直打晕眩啊，最后呢在 A A 转身 A A 转身 A A 抓过来一个下上或者直接投技一摔，我们可以看到啊，现在在杀鼬的基础上，咱们的血量呢是。不足满血，但是呢够用，可以看到先血杀，然后这样的话呢，应该第一时间是有一个晕眩啊，趁着晕眩，然后把对方摔回来，摔回来之后呢，对方是背对着自己的啊，可以看到直接摔死，然后屏幕会特别的快，直接附身，我们看看这，哎，你想附身不给，再血杀，这样的话会无限连晕，杀右的话是这个样子的啊，好五，然后第六，血量够了的话就可以直接打了啊。就不需要非得再写一麦克了，一一转身，一一转身，一一一一扣，可以看到啊，他在屏幕他都懵了啊，这个右体都懵了，在屏幕上不消失了，他不知道发生了什么啊。这个按照游戏的设计啊，他说我要设计一个右体，在这个右体呢，他不能说他不能说被打死啊，他是这么想的，我估计游戏设置者是这么想的，他要设置一个一个这么一个一个目标啊，比如说一个怪，比如说现在空中这个翼龙，它会飞。啊，或者说霸王龙，他是要沉睡，必须要胖子给他敲醒，对吧？对吧？这个轻轻敲醒沉睡，哎，必须要给他敲醒，他才能醒，对不对？但是呢，不的，哎，如果说你呀、啊、跟得上，哎，那就不一样了。你如果你跟得上的话，你咣咣给他一顿干，你给他干死了，是不是？那他就直接过关了呀。那我又提死，你还附身谁呀？所以说他当时想，那谁要给他干死了，能不能行？能行。但是呢，嗨，我设计的就是你干不死。因为我这个幼体，别看它个小，但是它血量非常的多，我就不相信了啊。然后他就不相信了啊。然后就是万尼嘛，我万尼嘛，爱嫂子啊,啊，就这种感觉啊。然后这个游戏制作者就说：“请问你是克里斯蒂娜吗？啊，你谁呀？我我屌爆了啊！我我是他朋友，我屌翻了，对不对？”
。OK， 死亡电梯可以看到啊，这仅仅才过了多长时间啊，这还不到十分钟就已经打到死亡电梯了啊，这绝对不是给你们嘻嘻哈哈的啊，对不对？这确实猛啊。当然了，这个视频呢，我你们只看到了大神这个非常牛逼的一面啊，但是我必须要重新跟大家伙讲，呃，其实呢，大神虽然说牛，但是大神呢，呃，他这个给我的这个视频呢，是从三十一分钟开始的，这说明什么问题呢？啊、呃，我只能告诉你，也就是说，在前三十一分钟的时候，他是翻车了，能有个三五回了。也就是说，并不是说只要他打就能一定成。这正所谓慢攻出巧活，再加上各种各样的这个这个对吧？这个失误啊，或者说是有一些，呃，不可变量、不可抗力的这种啊，这种怪物的这个随机值啊，就让你整的有点没招了。这也确实没办法啊。所以说，有的时候呢，好的作品呢，确实是慢慢炸出来的。人脑也一样啊。其实人脑炸了一次，炸了两次，炸了三次，炸一万次。跟 TAS 的 SL 其实也没有什么本质上的区别啊，就是说 SL 呢，它可以随时随地就可以读取到你想要读取的上一秒或者上两秒、上五秒，啊，对吧？但是呢，啊，对吧？你可以随时保存这个呢，你如果你打了，你比如说你打了十五分钟，就最后临门一脚，前面发挥的非常好，但是在第十五分钟的时候不小心被小兵怼了一下子，那前十五分钟全都白费。而 TAS 的话呢，它可以从第十哎对吧第十四分钟五十五秒的时候开始读取，自己没有挨打，啊或者自己的套路呢啊并不是这个对吧，并不是没发挥出来。反正总体来讲呢，就是这个意思。呃，人生何尝不是一个 TAS 呢？假如人生有轮回啊，我们说的是假如啊，假如人生有轮回，那么下一次你还并不是说像那种呃脱生了啊，或者是新的生活了。假如你还是从头做起，对吧？啊，对吧？那就不一样了啊！当然，你可能没有记忆，操作你的人他是有记忆的，但是你本体没有记忆啊。这个就是呃，真我和本我不一样。你比如说这个游戏，这个麦斯，他可能每次他出来打，他都知道自己是自己，对吧？他认为自己的这个啊，抓过人咣咣两个电炮啊，过哎一个头磕两个电炮，捡起刀一撇，吃这个热狗，他以为是他自己想的。就跟咱们人生一样，以为咱们所有的操作都是自己想的，结果其实呢是别人操作的啊。操作的人呢是有这个记忆的啊，对吧？啊，但是呢，这个他本体他可能不知道啊。当然，咱们只是举个例子啊，并不是说绝对的。可以看到这个发挥非常好。如果把所有的目标都一起打，哎，这样的话，起身一磕，两个双晕，回身一摔，利用这个投技再打，哎，投技的话是有无敌效果的。再摔过来，起身还可以再打一抓。还没死，回身赶紧血杀，前线一跳，血杀的这个之后和投技之后都有无敌时间，但是血杀的无敌时间稍微长一点，投技摔完之后的无敌时间也有，没那么长，但是够用，因为摔完之后呢还有一个 A O E 的这个砸啊可以攻击，这也是整个游戏当中最难的关卡，把这一关打完了之后啊，基本上就没什么好说的啊，最后一关虽然说也有难度，但是呢难点呢并不是说最后的 BOSS， 而是 BOSS 之前的那个四大天王。如果是一 v 三版的话，就是六大天王啊，我们是这么说的啊。OK， 来，我们看看，已经到了这个这最后一关，可能就是你看最后两关，也就是一关三分钟就完事儿啊。因为一共你看，你想想，一共是八关，对吧？一共八关，抛开有一些关卡比较短啊，比如说第三关，呃和这个第一关啊，这八关的游戏，平均一下一关两分钟，啊一一关两分钟，你想想得有多快啊！那真的不是跟你呜呜喳喳的啊，对吧？当然呢，速通肯定是要选这个麦斯，你你因为这个攻击力就摆在这儿啊。你所有的游戏都这样的，比如说你玩这个名将啊，玩名将的话呢，肯定是要速通的话，肯定要玩娃娃的啊。你无论其他角色有多强力啊，什么啊，我我小的时候我就知道那个木乃伊，也就是那个刀客比较猛，但是其实并不是啊，对吧？如果说真速通，那还是力量型的，比如说三国战记，那肯定是要这个魔张飞。啊，对吧？魔张飞，诸葛亮呢？虽然说啊，这个速通也快，但跟魔张魔张飞啊比，还是稍微差一点点。但是诸葛亮呢，这个对吧？大智而近妖了啊，所以说他这个智力太强，那种游戏的设定比较丰富。智力强呢，有的可以利用宝物和必杀技，也造成了一些其他的效果，包括属性键啊。所以说那个另说。像这种游戏基本都是这样的。你比如说，包括还有很多人，咱们玩这个什么《异形大战机械战士》啊。
，还有很多装甲勇士啊，三国志啊，三国志的话呢，速通的话呢，肯定是要用这个黄忠的啊，他又是另外一个走向了，因为黄忠的话呢，他近身的没有这个打头，没有打机啊，没有打机型的这个攻击和这个投技，其他角色都可以 A 着 A 着把人抓出来扔扔到身后或者扔到身前，但是黄忠不行啊，对吧？黄忠只能普通投，然后呢，这个或者抓住了之后呢跳投，呃，所以说呃不太适合新手玩，但是他的攻击力啊摆在这儿啊，是一个特殊的玩法。呃，这个就不用多解释了吧？啊，还有一说，比如说一些特殊的游戏，咱们看这个像龙王，龙王的话呢就是法师，当然了，他这个地下城类型的世界啊，哎，这里面被撞了，可以看到，如果不被撞的话，他会，对吧？他会这个打出多少个这个，哎，多少的时间？好了，可以看到啊，这样的话呢，由于他刚才被打了两下啊，第一下被打是降成了三十，所以说他有点郁闷，又被打了一下啊，然后又涨到了四十。啊，又涨到了四十，但是你可以看到啊，这一浪费了将近得有个六七秒钟啊，至少，啊，对吧？虽然说暴击回来了，但是刚才浪费了六七秒钟，这六七秒钟如果不被打，你想一想，那会是一个什么样的景象？好，可以看到啊，这个二龙，呃，应该说是这个，这是第二个可以变化成的龙啊，它是这个绿色的，然后直接就无视这个守恒定律了，直接变成了这个双头龙加单头博士。宋小宝啊，这个继马云之后又一个变异体，来吧，开始打啊！这个不用血，抓住一个血杀，可以看到开始突突突突突突突突突突突突突，这一梭子打进去应该能给他打成紫色，可以看到，哎，打成紫色的血量，血杀过来，前前跳 A 抓抓 E A 一二三四一摔，直接摔死，这个时间掌握的非常好 ，OK 啊。当然呢，这个速度虽然说快了两秒钟，但是有瑕疵，但是还是快了。所以说，如果下一次再出的话啊，有可能就是十六分钟零几秒，或者是十几秒，那真的不是跟你五五渣渣的了。OK， 那这就来自于我们的青石大神给大伙表演的这么一个恐龙快打竞速版啊，竞技版的一个十六分钟二十二秒的通关视频。在片尾的最后呢，也是感谢大伙的收听，我们就下期再见吧。